Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, das sind kurz zusammengefasst die drei großen Themengebiete im Einzelplan 07. An dieser Stelle lohnt es sich zunächst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu schauen, wo sich Sachsen mit den Rahmenbedingungen, die durch den Doppelhaushalt 2015, 2016 definiert sind, im gesamtdeutschen Vergleich befindet. Zur Arbeit. Sachsen hat Stand November 2016 eine Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent. Das heißt im Bundesvergleich Platz 10 von 16. Im Freistaat beträgt, die Durch beträgt der Durchschnittslohn rund 3.100 Euro brutto. Das heißt im Bundesvergleich Platz 13 von 16. Und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ich nenne hier nur stellvertretend das schnelle Internet, Platz 15 von 16 im Bundesvergleich könnten besser sein. Zur Verkehrsinfrastruktur komme ich gleich. Eines ist jedoch ersichtlich. Von einem Spitzenplatz in Deutschland sind wir so weit entfernt wie der HSV von der Deutschen Meisterschaft. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr stand der Bundesverkehrswegeplan ganz aktuell zur Debatte und auf mehreren Tagesordnungen im Landtag. Sämtliche Fraktionen haben sich in unterschiedlicher Qualität und Quantität für Nachbesserungen im Bereich Schiene eingesetzt. Die Initiativen der Opposition wurde wie immer und fast wie selbstverständlich mit Ablehnung gewürdigt. Kluge Verkehrspolitik kann nur die Staatsregierung. Das war die Botschaft. Wozu diese beratungsrenitente Politik führt, hat der Rechnungshof in seinem Bericht zu den sächsischen Staatsstraßen sehr anschaulich skizziert. Ich zitiere hier nur einen kleinen Auszug. Im Jahr 2013 befanden sich 42 Prozent der Straßen in einem ungenügenden Zustand. Ohne zeitnahes Gegensteuern wird sich der Zustand des sächsischen Straßennetzes weiter verschlechtern. Und genau das passiert bis heute. Meine Damen und Herren, der Erhalt der Staatsstraßen sowie die Verbesserung des Schienenverkehrs sind auch zentrale Anliegen unserer Verkehrspolitik. Der Zugang zur Mobilität ist in einem Flächenland wie Sachsen eine Grundvoraussetzung für hohe Lebensqualität. Die AfD-Fraktion begrüßt daher den endlich anvisierten Kurswechsel der Staatsregierung im Bereich der Staatsstraßen und untersetzt diesen Wechsel noch einmal mit zusätzlichen Millionen Euro. Ein zweites großes Thema ist der oft zitierte Fachkräftemangel. Meine Damen und Herren, wir wollen hier genau argumentieren und nicht den Fachkräftemangel mit einem Arbeitskräftemangel gleichsetzen. Macht man sich hier die Definition der Bundesagentur bzw. der Fachkräfteengpassanalyse zu eigen, sieht man ganz schnell, dass Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure branchenspezifisch gebraucht werden. Hier setzen auch die Haushaltsvorschläge der AfD zum Einzelplan 07 mit der Erhöhung des Meisterbonus, der Einführung eines Technikerbonus oder der Förderung von Fort- und Weiterbildungszentren im Bereich des Handwerks an. Uns ist es wichtig, die Personen zu fördern, die unseren Wohlstand erwirtschaften. Diese werden uns die Förderung über höhere Löhne und den damit verbundenen Sozialabgaben und Steuern an verschiedenen Stellen wieder zurückzahlen, sodass letztendlich, sodass letztlich, alle, da, da, sodass letztlich alle etwas davon haben, anders als bei den Investitionen, die nur Mitnahmeeffekte auslösen. Herr Dulig, ich habe Ihre Rede vom 29. April 2015 noch einmal durchgelesen. Nur eines. Mit 8,50 Euro kann man weder Fachkräfte gewinnen, noch kann man sie damit halten. Die Absicherung nach unten, wie Sie es nannten, über den Mindestlohn funktioniert hier nicht. Und überhaupt, was wurde uns in der Debatte um den Mindestlohn alles an sozialer Kälte vorgeworfen? nur weil wir es gewagt hatten, Vor- und Nachteile abzuwägen. Wohlgemerkt, ohne dabei zu dem Schluss zu kommen, möchten Sie reden? Kommen Sie vor. Also lassen Sie mich ausreden. Wohlgemerkt, ohne dabei zu dem Schluss zu kommen, dass der Mindestlohn abzuschaffen sei. Bei einem Blick ins Mindestlohngesetz ist jedoch leicht zu erkennen, wem das Prädikat der sozialen Kälte zu verleihen ist, nämlich dessen Urhebern. Oder warum wird gerade Kinderarbeit vom Mindestlohn befreit? 
Jugendarbeit, Entschuldigung, oder warum wird gerade Jugendarbeit vom Mindestlohn befreit? Ja, die Gesetzesbegründung kenne ich. Denn Jugendlichen soll der Anreiz genommen werden, sich für 8,50 Euro anstatt für eine Lehrstelle zu entscheiden. Das ist keine Heuchelei. Hören Sie, hören Sie richtig zu. Hören Sie richtig zu. Wenn Sie was zu sagen haben, kommen Sie hier vorne. Und tun Sie mich nicht keine das machen Sie schon zwei Jahre. Das machen Sie schon zwei Jahre. Also, Herr Beger, Sie können Herr sich gerne hier vorne wenn Sie, was, wenn Sie eine Frage haben. Fahren Sie fort in Ihrer Rede. Aber dabei wird völlig verkannt, dass nicht jeder Jugendliche eine Lehrstelle findet. Entscheidet sich dieser nun für die Aufnahme einer Arbeit, wird er dafür sogar noch mit Niedrigstlöhnen bestraft. Das nenne ich soziale Kälte. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle ein kleiner Exkurs. Ja, wir haben unser Haushalt gedeckt und ja, wir haben hier auch Einsparungen vorgeschlagen. Oftmals laufen diese allerdings nicht auf Kürzungen, sondern auf weniger starke Erhöhungen hinaus. Im Kern sind wir uns wohl einig, wir müssen mit hoher Priorität die KMUs stärker fördern, eine gute Innovations- und Investitionsklima schaffen. Wie wir diese Ziele erreichen, da gibt es sicherlich unterschiedliche Ansätze. So läuft auch beispielsweise die EU-Förderindustrie total aus dem Ruder und die Fördermittel schwimmen an vielen KMUs schlichtweg vorbei. Viele Unternehmen wissen gar nicht, was für Möglichkeiten es gibt, wie und wo sie diese nutzen können. Und selbst wenn sie es wissen, dann sind die Erfolgsquoten der Anträge marginal. Das sind strukturelle, Pro das sind strukturelle Probleme, auf die mittlerweile sogar Vertreter der Organe der EU hinweisen. Und, meine Damen und Herren, die Probleme sind ja teilweise auch kalkulierter bzw. integraler Bestandteil vieler Förderprogramme. Wozu führt denn eine bessere Beratung oder eine Herabsenkung der Antragshürden? Zu mehr Anträgen und mehr Auszahlungen. Diese führen wiederum zu einer schnellen Überzeichnung. Da beißt sich der Hund also in den Schwanz. Kurzum, es, prof es profitieren zu wenig KMUs von dieser Fördermaschinerie und für alle kann und wird das Geld nicht reichen. Da Deutschland einer der wenigen Nettozahler ist, kann ich, nur aber, kann ich nun aber schlecht für die Abschaffung der Fördermittelpraxis per se plädieren. Über die EU-Förderung kommen ja zumindest wieder ein paar Mittel zurück nach Sachsen. Ein fairer wirtschaftlicher Gesamtausgleich kann das nur gelingen, wenn sämtliche Unternehmen von der Steuer- und Abgabenlast sowie über eine bürokratische Entlastung so weit profitieren, dass ihnen selbst genug Geld für Investitionen verbleibt. Wir haben deshalb unter anderem den Antrag zur Abschaffung der Vorfälligkeitsbeiträge auf Sozialabgaben gestellt. Vielleicht sollten Sie über diesen Weg doch noch einmal nachdenken. Weitere Vorschläge zur Stärkung der gesamtsächsischen Wirtschaft werden folgen. Und ein gutes Investitionsklima schaffen Sie nicht mit Sanktionen und Embargos. Unsere Anträge zu diesem Thema kennen Sie. Die Auswirkungen der Russlandspolitik auf die sächsische Wirtschaft sind Ihnen bekannt. Ihr Engagement an verschiedenen Stellen in allen Jahren, aber hier tragen auch Sie eine gewisse Mithaftung für die Bundespolitik. Meine Damen und Herren, wir werden weiterhin den Finger in diese Wunden legen für eine innovative Wirtschaft, für ein gutes Investitionsklima, für gute und sichere Arbeitsplätze und für mehr Wohlstand in Sachsen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben aus dem Titel 0701 52602 Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen im Jahr 2015 rund 336.000 Euro an Haushaltsmitteln ausgegeben. Jetzt planen Sie wieder 1,4 Millionen Euro pro Jahr für den Doppelhaushalt 2017-2018 ein. Wofür werden die 1,1 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln gebraucht? Sind wir hier wirklich innovations- und wirtschaftsfeindlich, wenn wir Haushaltsmittel beantragen, die immer noch mehr als doppelt so hoch sind wie die Ist-Ausgaben 2015? Wofür sind die Leistungen denn vorgesehen? Ich kann es Ihnen sagen, unter anderem auch für Bewirtungskosten der Fachbeiräte und Ausschüsse sowie für Fremdpersonal, das Sie, liebe Staatsregierung, nicht beschäftigen wollen. Aber ist es denn die externe Expertise wirklich immer qualitativ besser und kostengünstiger? Meine Damen und Herren, die Haushaltsmittel werden von den Unternehmern und Arbeitnehmern in unserem Land erwirtschaftet. Eine effiziente Verwendung der Mittel sollte Sie daher bei Ihrer Betrachtung nicht ganz außer vor lassen. Wären wir nun wirklich innovationsfeindlich, hätten wir dann, 
hätten wir den Titel komplett gestrichen und nicht noch 850.000 Euro dafür beantragt. Hier sieht man aber sehr schön, wie verlogen und undifferenziert Ihre Vorwürfe sind. Daher möchte ich Sie bitten, sich den Antrag weder zu enthalten, noch ihn abzulehnen. Vielen Dank. Herr Kollege Hebold. Herr Präsident, vielen Dank. Herr Beker, grundsätzlich haben wir ja die ganzen Änderungsanträge schon im Ausschuss diskutiert. Und ich glaube, wir haben dort ausreichend dazu gesagt. Deswegen werde ich versuchen, das in aller Kürze jetzt zu begründen. Ich hatte es schon im Ausschuss ausgeführt. Die Mittelansätze, die in diesem Haushaltstitel enthalten sind, entsprechen dem tatsächlich erforderlichen. Und genau deswegen können wir einer Kürzung dort nicht zustimmen. Vielen Dank. Ich sehe keinen weiteren Redebedarf und stelle die Drucksache 6-7278 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um das Handzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Danke. Stimmenthaltung? Keine. Damit mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich rufe auf Drucksache 6-7279, Änderungsantrag der AfD-Fraktion zum Titel 527.01. Bitte. Herr Beger. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir möchten in diesem Haushaltshittel 50.000 Euro für 2017 und 21.500 Euro für 2018 an Reisekostenvergütungen einsparen. Auch das mag für Sie innovationsfeindlich sein. Aber Sie müssen sich nicht grämen. Das Geld fließt in die Schmalspurbahnen. Mit denen kann man dann durchaus auch wieder reisen, nur eben ohne eine Kostenvergütung zu Lasten des Steuerzahlers. Vielen Dank. Ich bitte um Zustimmung.